ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുക്കീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ കറി ആയാലോ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തരച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയിലോട്ടുള്ള തേങ്ങ ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട എന്ന് വെട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ തീയിൽ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും തേങ്ങയുടെ കളർ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതോടൊപ്പം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിട്ട പൊടികളെല്ലാം തന്നെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിയപ്പിലയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങയും പൊടികളും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാം അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചളോട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം
ഇപ്പോൾ നമ്മളിട്ട് സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തക്കാളി വേവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേങ്ങാ കോട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം കറി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് മൂടി വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് നെച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പത്തിരിയുടെ കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്